Dok, may tanong ako tungkol sa monkeypox. Ano yun? Magiging unggoy po ba pag nagka-monkeypox? Tainis naman to. Char lang, ito na talaga yung tanong ko. Ano ba yung symptoms ng monkeypox? Okay, halika, tignan mo to. Ganito yung itsura ng skin lesion ng may monkeypox. Oh my God! Bakit black? Yan yung last stage ng rash ng monkeypox. Scab formation. <laughs> So, ano itsura niyan sa umpisa? Sa umpisa, flat at red yan. Pagkalipas ng ilang araw, magmumuka siyang pigsa. Tapos, kusa siyang puputok. Tapos, magpo-form siya ng scab tulad nung pinakita ko kanina. Tapos, after a week, kusang mahuhulog yung scab. Kadiri naman! Pero ganun talaga yun, Dok? Iisa lang yung pigsa or rash na magpapakita? Karamihan, iisa o dalawa lang yung pigsa, pero may mga kaso na madami. Sa may palad at talampakan daw usually yung pigsa ng mga may monkeypox eh. Yes, pero pwede rin sa muka, sa may bibig, at pwede rin sa dibdib, ari, at pwet. Ano pa ang ibang symptoms? Lagnat, chills, kulani, madaling mapagod, body pain, sumasakit ang ulo, at pwede rin sore throat, ubo, or pagbara ng ilong. Lahat yun mararamdaman pag may mpox? Pwede yung lahat. Pwede yung isa o dalawa lang. Ano naman difference niya sa chicken pox? Well, sa chicken pox, usually nag-uumpisa yung rash sa dibdib at likod, and kakalat all over the body. Ah. Tapos usually yung laman ng rash sa chicken pox e eh, tubig. Kumpara sa monkey pox na nana ang laman. <coughs> And yung rash sa chicken pox e eh, makate. Pero sa monkey pox, mas masakit siya kesa makate. Gano siya ka-contagious? Well, kung ikukumpara natin siya sa COVID, mas contagious pa rin ang COVID kesa sa monkey pox. Bakit? Kasi sa COVID, hindi mo kailangan ng close contact para mahawaan. Aerosol and airborne ang transmission ng COVID. Ibig sabihin, kumakalat yung COVID virus within 6 feet or more. Ah, pero sa monkeypox, kailangan ng close contact. Yes, kailangan may direct contact ka sa rashes or pigsa ng may monkeypox or sa bodily fluids ng may monkeypox. Ah, kailangan may skin-to-skin -skin contact talaga? Not always, pero yun yung sure ball way para mahawaan. Pwede rin mahawaan with prolonged face-to-face -face contact. What do you mean? For example, tayo ngayon, wala naman tayong skin-to-skin -skin contact, pero pag may infection pala ako, tas nag-usap tayo for 15 minutes or more, may risk na mahawaan ka. Ah, okay. Gets, gets. Pero like, for example, nadaanan lang kita sa mall, tapos nag-hello lang for 5 seconds, walang risk na mahawaan. Okay, next question. Ano yun? Bakit siya tinawag na monkeypox, Doc? Actually, yung mas updated na term ngayon ay mpox. Kaya lang naman siya tinawag na monkeypox noon kasi sa monkey, unang na-identify yung virus. Ah, so hindi siya nakukuha directly sa monkeys? Hindi. So, paano mahahawaan? Ayun, tulad ng nabanggit ko kanina, close contact, direct human-to-human -human transmission. Pero, Doc, may nabasa ako na pwede makuha sa rodents, yung mga daga at squirrels. Ah, yeah. Pwede siya makuha sa rodents kung nasa endemic region ka, like Central and West Africa. Ah, okay. Pero pag non-endemic, tulad ng dito sa Pilipinas, human-to-human -human transmission. Yep, exactly. Nakakamatay po ba? Ang MPOX? Generally, ang nahawaan ng MPOX ay gumagaling naman ng kusa in 2 to 4 weeks pag wala kang ibang kondisyon na nagpapahina ng immune system mo. Sino yung mga at risk for severe? Mpox. Mga newborn babies, mga buntis, or yung mga may immune deficiencies dahil sa sakit nila. <laughs> may vaccine ba available for Mpox? May tinatawag na Gineos vaccine for Mpox. Pero according to CDC or Center for Disease Control, yung mga high risk lang for Mpox infection, yung mga kailangan ma-vaccinate. Sino yung mga high risk? Number one, yung mga exposed or potentially exposed sa may Mpox infection. Of course. Number two, yung trabaho mo maaaring i-expose ka sa disease tulad ng healthcare worker. Okay. Number three, more than one ang ex-partner. Ay, Ginger! Di ba kasi direct contact ang transmission? <laughs> <gasps> oh, pala. Tapos, pag ikaw ay may sakit na nagpapahina ng immune system mo, you need to ask your doctor what you need to do for additional prevention. Maliban sa vaccine, paano ba iwasan to? Well, proper hygiene pa rin and avoid close contact with anyone na may fever, rash, or kahit na anong sign of infection. Sa bagay, basic. Hindi lang para iwasan ng MPOX ha, pero para maiwasan makawaan ng ibang sakit. Thank you, Doc! No problem.